ഹലോ എവറി വൺ സോ നമ്മൾ ഒളിമ്പ്യാഡ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒളിമ്പ്യാഡ് എക്സാം എന്നുള്ളതും അതിനെങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെയാണ് സിലബസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനൽ ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എക്സാമിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഐഡിയ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒളിമ്പ്യാഡിന് വന്നിട്ടുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതുമായിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒളിമ്പ്യാഡ് എക്സാമിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഏതൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിൻ്റെയും ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ എക്സാമിന് വരുന്ന ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല സ്കൂളിൽ എക്സാമിന് വരെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും നിങ്ങൾക്ക് അതിന് എ ബി സി ഡി ഓപ്ഷൻസ് പല സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ അത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് ആൻസർ എഴുതി വെക്കും ടീച്ചർ അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും എ പ്ലസോ എ ഒ ഗ്രേഡ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വരും ഓക്കെ ഇതാണ് സംഭവിക്കുക പക്ഷേ ഇതുപോലത്തെ എക്സാമുകൾക്ക് ഒളിമ്പ്യാഡ് പോലെയുള്ള എക്സാമുകൾക്ക് ഓബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരിക അഥവാ അഥവാ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് ഫോർ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതിലൊരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ ബാച്ചിൽ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നല്ല ഫെമിലർ ആയിരിക്കും കാരണം അവർക്ക് നടക്കുന്ന എക്സാമുകളെല്ലാം മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓൾറെഡി നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി നടത്തുന്ന അതേ ഫോർമാറ്റിൽ അതേ ടെംപ്ലേറ്റിലാണ് അവർക്ക് എക്സാമുകൾ നടക്കുന്നത് ഇനി പുതുതായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓബ്ജക്റ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ ഫോർ ഓപ്ഷൻസിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ഓപ്ഷൻ ഏതാണെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നിടത്ത് മാത്രമാണ് കാര്യമുള്ളത് കാരണം അതിൽ വേറെ നിങ്ങൾ ഏത് സ്റ്റെപ്പ് ഉപയോഗിച്ചു ഏത് പ്രൊസീജിയർ ഏത് ഇക്വേഷൻ ഇതൊന്നും വളരെ റെലവൻ്റ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കോൺസെപ്റ്റോ ഏത് ഇക്വേഷനോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ആ ഫോർ ഓപ്ഷൻസിനെ കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് സാധാരണ സ്കൂൾ എക്സാമിന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ ആയിരിക്കില്ല അതായത് നമ്മൾ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കുന്നു അതേ കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് സ്കൂളിൽ എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ന്യൂട്ടൻസ് ഫസ്റ്റ് ലോ പഠിക്കുന്നു അവിടെ ചെല്ലുന്ന സ്കൂളിൽ എക്സാമിന് എല്ലാം എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് ന്യൂട്ടൻസ് ഫസ്റ്റ് ലോ നമ്മൾ അതേ സാധനം എഴുതി വെക്കുന്നു അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല ഇതിൽ തീയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ബാക്കി എല്ലാം നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ കോൺസെപ്റ്റ് ബേസ് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം ടാലന്റ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് ആൻസർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ട്രെയിനിങ് ആവശ്യമുണ്ട് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ കോച്ചിങ് ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ യൂട്യൂബ് വഴി ഈ ഒരു ലൈവ് സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇതിൽ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒളിമ്പ്യാഡിന് വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലത്തെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കണ്ടിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതും പഠിക്കുന്നതുമായുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പക്ഷേ അതിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന രീതി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സാമിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നുള്ളതും അതിനുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മൾ ഈ ലൈവ് സീരീസിൽ പറയും മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് അഡ്വാൻസ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ട് അതിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ഡിമോട്ടിവേറ്റഡ് ആയി പോകരുത് ഇതിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കോൺസെപ്റ്റിനെ ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല രീതിയിൽ സ്കോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ട്രെയിനിങ് വേണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് വീഡിയോസ് കണ്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് അതിൽ കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി പതിയെ പതിയെ റെഡി ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതിൽ ആ കൺസിസ്റ
ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ നോക്കിയാൽ റൂട്ട് ഫൈവ് റൂട്ട് ത്രീ അല്ലെ ഇവിടെ ഫൈവ് ത്രീ ഇവിടെ റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ടു ഇവിടെ ത്രീ ടു ഓക്കെ ഇവിടെ റൂട്ട് ഫൈവ് റൂട്ട് ടു ഇവിടെ ഫൈവ് ടു ആ റിലേഷൻ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത് ഇത് ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോറി ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞൂടെ റൂട്ട് ഫൈവ് സ്ക്വയർ മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ സ്ക്വയർ കുഴപ്പമുണ്ടോ ഞാനെന്താ റൂട്ട് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഫൈവ് ആണ് റൂട്ട് ത്രീ സ്ക്വയർ ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെയുള്ള ഫൈവിന് പകരം റൂട്ട് ഫൈവ് സ്ക്വയർ കൊടുത്തു ത്രീക്ക് പകരം റൂട്ട് ത്രീ സ്ക്വയർ കൊടുത്തു ഒരു ഡിഫറൻസും ഇല്ല ഓക്കെ ഇയാൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമിൽ എന്താണ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി നമ്മൾ എയ്ത്തിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ അതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി നിങ്ങൾ ഒരു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഫോം അല്ലേ അല്ലേ റൂട്ട് ഫൈവ് സ്ക്വയർ മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ സ്ക്വയർ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതിക്കൂടെ അതായത് റൂട്ട് ഫൈവ് പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഫൈവ് മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതിക്കൂടെ എഴുതാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ള ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീയെ എന്താക്കി മാറ്റി റൂട്ട് ഫൈവ് പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഫൈവ് മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ എന്നുള്ള രീതിയിലാക്കി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാണത് റൂട്ട് ഫൈവ് പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഫൈവ് മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീനെ മാത്രമേ മാറ്റിയിട്ടുള്ളൂ അവർ ഡിനോമീറ്ററിൽ ഒരു ആളുണ്ട് ആരാണ് റൂട്ട് ഫൈവ് പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ഓക്കെ പ്ലസ് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇവിടെ നോക്കിയേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയേ ഇതാ ഈ ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീനെ നമ്മൾ റൂട്ട് ഫൈവ് പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഫൈവ് മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ ആക്കി എന്നാൽ അതേപോലെ ത്രീ മൈനസ് ടുവിനെയും നമുക്ക് ഇതുപോലെ മാറ്റിക്കൂടെ ത്രീ മൈനസ് ടുവിനെ എന്താക്കാം റൂട്ട് ത്രീ സ്ക്വയർ മൈനസ് റൂട്ട് ടു സ്ക്വയർ ആക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എ പ്ലസ് ബി എ മൈനസ് ബി ഫോമിലാക്കിയാൽ റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് റൂട്ട് ടു ആക്കിക്കൂടെ സെയിം പരിപാടി ഞാൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഒന്നുകൂടെ എഴുതാം റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് റൂട്ട് ടു ഇപ്പോൾ ചെയ്ത അതേ മെത്തേഡ് ബൈ ആരുണ്ട് റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ഉണ്ട് മൈനസ് അടുത്ത ഫൈവ് മൈനസ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് ടു ഇതേപോലെ എഴുതിക്കൂടെ റൂട്ട് ഫൈവ് പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഫൈവ് മൈനസ് റൂട്ട് ടു ബൈ റൂട്ട് ഫൈവ് പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ഇതിന് എന്ത് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇല്ല കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരാളും കൂടി എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ കാണിച്ചിടാം ഈ ത്രീ മൈനസ് ടുവിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഒന്നും കൂടെ എടുക്കാം ത്രീ മൈനസ് ടു ത്രീ മൈനസ് ടുവിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കാം റൂട്ട് ത്രീ സ്ക്വയർ മൈനസ് റൂട്ട് ടു സ്ക്വയർ നമ്മുടെ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ആയി അപ്പോൾ എന്തായി റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് റൂട്ട് ടു അയാളെയാണ് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ എഴുതിയത് അതുപോലെ ഫൈവ് മൈനസ് ടു ആണെങ്കിൽ റൂട്ട് ഫൈവ് പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഫൈവ് മൈനസ് റൂട്ട് ടു എന്ത് എങ്ങനെ ആക്കിയത് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കി ഡിനോമീറ്റർ കട്ടായി ഇതോട് കൂടി ഡിനോമീറ്റർ കട്ടായി പോയി റൂട്ട് ഫൈവ് പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ഫൈവ് പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ഫൈവ് പ്ലസ് റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ഫൈവ് പ്ലസ് റൂട്ട് ടു എല്ലാവരും ക്യാൻസൽ ആയി പോയി ഇനി ബാക്കി ആരാണത് ഈ ടേമിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ആളിൽ റൂട്ട് ഫൈവ് മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ മാത്രം പ്ലസ് അടുത്തത് ആരാണത് റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് റൂട്ട് ടു മാത്രം അടുത്തത് ഇവിടെ മൈനസ് ഉണ്ട് മൈനസ് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ മൈനസ് ഓഫ് റൂട്ട് ഫൈവ് മൈനസ് റൂട്ട് ടു മാത്രം എന്തിനാ മൈനസ് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം മൈനസ് പ്ലസിനെ പോലെ അല്ല കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ് കാരണം മൈനസ് വരുമ്പോൾ സൈൻ മാറും അപ്പൊ അതായത് ഇയാൾ ഞാൻ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നും കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാണ് ഓക്കെ റൂട്ട് ഫൈവ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ ഇവിടെ തന്നെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു കേട്ടോ മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീയും പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീയും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ബാക്കി ആരാണത് റൂട്ട്
പിന്നെ ഇയാൾ ചെയ്ത് നോക്കണം റാഷണലൈസേഷൻ സെക്കൻഡ് ഡേ ഇയാൾ ചെയ്യണം തേർഡ് ഡേ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഓരോ ഇതുപോലത്തെ ഓരോ ആളുകൾ കിട്ടും പിന്നെ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ ഇവർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പം അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പുകളുടെ എണ്ണം കൂടി കൂടി വരും അതിനിടയ്ക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും മിസ്റ്റേക്ക് വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോന്നും ഓരോന്നും ഓരോന്ന് ചെയ്യാൻ അതിന് നമുക്ക് സമയമില്ല എല്ലാ ആൾക്കാരെയും മൂന്ന് ആളുകളെയും ഒരുമിച്ച് ഒരൊറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയിലോട്ട് പോയത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള സുഖം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ആകെ ഈ ഒറ്റ സംഭവം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അല്ലെ ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീനെ ഇതുപോലെ ആക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള പരിപാടി മാത്രം നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ആളി മൂന്നാമത്തെ ആളി അതേ ഫോർമാറ്റിൽ കോപ്പി പേസ്റ്റ് അടിച്ച് എഴുതിയാൽ മതി പക്ഷെ ഇത് അത് പറ്റില്ല ഇത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ ഒരു പണി മാത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാളും ഇയാൾ ബോണസ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇയാളും ഇയാളും ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഓരോന്നും റാഷണലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പണിയെടുക്കണം ഇവിടെ പണിയെടുക്കണ്ട നമ്മൾ ഒബ്ജക്ട് ടൈപ്പ് എക്സാം ആകുമ്പോൾ കുറെ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുന്നതിനുള്ള മാർക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ടൈം ബൗണ്ടഡ് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ആൻസറിലോട്ട് ആക്യൂറേറ്റ് ആയിട്ട് എത്തുന്നവർക്കാണ് അവിടെ മുന്നിലെത്താൻ പറ്റുക അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്തത് ചെയ്തത് ഈ മെത്തേഡ് പഠിച്ചു വെക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് മൈനസിൽ വരണം അതായത് ഇവിടെ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ടൂ വരുമ്പോൾ ഇത് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ആണല്ലോ എന്ന് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ വരണം ഇത് ത്രീ മൈനസ് ടു ആണല്ലോ ഇത് ഫൈവ് മൈനസ് ടു ആണല്ലോ എന്ന് വരണം അതൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഡയറക്റ്റ് എക്സാം ഹാളിൽ പോകുമ്പോൾ വരുന്ന കാര്യമില്ല ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ വരേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാക്സിമം നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതുപോലത്തെ എക്സാം ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറ്റും ഇതൊന്നും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അല്ല ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണുമ്പോഴേ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറ്റും പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻസ് കൃത്യമായിട്ട് അറിയണം റൂട്ട് ഫൈവ് റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ടു റൂട്ട് സെവൻ ഇവരൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ബേസിക് മാത്തിൽ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ബാക്കി എല്ലാം ബോണസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇനിയും ചെയ്യണം ബാക്കി അടുത്തൊരു സെ